để khơi dậy tinh thần yêu nước, căm thù giặc. Tối qua ta đã thảo ra dụ chư tỷ tướng hình văn. Các tướng hãy nghe xem. Trẫm cũng nghe nói từ binh sĩ đến người dân, khắp nơi đều truyền tay nhau đọc bài hịch, khắp nơi hưng hực khí thế, sẵn sàng nghênh giặc. Lời hịch giản dị mà sâu sắc, khiến cho quân dân đều thấm nhuần. Mọi người hãy nghe tôi đọc bài hịch đây. Nay ta bảo rõ các ngươi, nên nhớ chuyện đặt mồi lửa vào dưới đống củi làm nguy cơ, nên lấy điều kiềng cánh nóng mà thổi rau nguội làm răn sợ. Hãy huấn luyện quân sĩ tập dượt cung tên, khiến cho người giỏi như bàng mông. Nhà nhà đều là hậu nghệ để có thể biêu đầu hốt tất liệt dưới cửa khuyết, phơi xác Vân Nam Vương ở Cảo Nhai. Nay ta chọn binh pháp các nhà soạn thành một quyển gọi là binh thư yếu lược. Các ngươi nếu biết chuyên tập tập sách, theo lời ta dạy bảo thì chọn đời là tôi chủ. Nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy thì chọn đời là cưu thù. Sau khi được vua Trần tin tưởng, giao phó chức quốc công tiết chế, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã soạn tác phẩm Hịch Tướng Sĩ để khích lệ tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu của quân sĩ trước vó ngựa xâm lược của quân nguyên. Bằng những hình ảnh chân thực, lời lẽ giản dị, tác phẩm như một lời nhắc nhở làm thức tỉnh toàn quân trước vận mệnh dân tộc. Hoàng thượng đã có lệnh triệu tập các vương hầu mang quân bản bộ tới tập duyệt tại Đông Bộ Đầu. Do đó, các tướng phải tăng cường tập luyện, chờ ngày xuất binh tiến về Thăng Long. Tuân lệnh. lệnh! Để khơi dậy tinh thần yêu nước, căm thù giặc, tối qua ta đã thảo ra dụ chư tỷ tướng hịch văn. Các tướng hãy nghe xem. Ta từng nghe, kỷ tín đem mình chết thay, cứu thoát cho cao đế, do vu dơ lưng chịu giáo che chở cho chiêu vương. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước đời nào chẳng có Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình Thì cũng đến chết hoài ở xó cửa Sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được Vi thần khấu kiến hoàng thượng Miễn lễ, hãy nói cho Trẫm biết tình hình chuẩn bị cho buổi lễ duyệt binh thế nào rồi. Bẩm Hoàng thượng, quốc công đã lệnh cho tất cả các vương, hầu, tướng lĩnh, ngày mốt sẽ đem quân bản bộ về đông bộ đầu để thao duyệt. Tất cả các trang ấp đều đang tất bật chuẩn bị để về Thăng Long rồi ạ. Tốt lắm. Thưa Hoàng thượng, thần còn nghe nói ngay sau khi từ Thăng Long trở về vạn kiếp, quốc công đã tự mình thảo ra dụ chư tỳ tướng hịch văn để cổ vũ sĩ khí toàn quân ạ. Trẫm cũng nghe nói từ binh sĩ đến người dân, khắp nơi đều truyền tay nhau đọc bài hịch, khắp nơi hưng hực khí thế, sẵn sàng nghênh giặc. Lời hịch giản dị mà sâu sắc, khiến cho quân dân đều thấm nhuần. Thưa Hoàng thượng, nếu trong buổi tổng duyệt toàn quân, lời hịch cất lên chắc chắn sẽ là lời hối thúc rất lớn đối với binh sĩ. Đúng vậy, thế nước đang sôi sục lòng căm giận đối với giặc dữ, ắt hẳn sĩ khí sẽ tăng, sẽ tăng. Quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không chỉ lấy lòng tin của binh sĩ và toàn dân bằng cốt cách và tài năng mà ông còn thu phục nhân tâm bằng tấm lòng trung nghĩa vì dân vì nước. Hịch tướng sĩ không chỉ là áng văn chương chắc tuyệt mà còn là ngọn đuốc đánh thức tinh thần yêu nước của toàn quân dân Đại Việt. Sau khi nêu lên những tấm gương tiết tháo vì nước trong sử cũ và nỗi đau khi nước bất nhà tan trong phần đầu của hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn đã khuyên binh sĩ nên dẹp bỏ mọi việc riêng để chuyên tâm vào việc luyện tập võ bị chống lại sự tấn công của kẻ thù. Đặc biệt, ông và đích thân soạn ra sách binh thư yếu lược và vạn kiếp công khí truyền thư để hướng dẫn binh sĩ luyện tập.
mọi người hãy nghe tôi đọc bài hịch đây Nay ta bảo rõ các ngươi Nên nhớ chuyện đặt mồi lửa vào dưới đống củi Làm nguy cơ Nên lấy điều kiềng canh nóng mà thổi rau nguội Làm răn sợ Hãy huấn luyện quân sĩ tập dượt cung tên Khiến cho người giỏi như bàng mông Nhà nhà đều là hậu nghệ Để có thể biêu đầu hốt tất liệt dưới cửa khuyết Phơi xác Vân Nam Vương ở Cảo Nhai Lời văn thật là sâu sắc Quốc công quả là văn thao võ lược Để đệ đọc cho các huynh nghe Như vậy chẳng những thái ốc của ta Mãi mãi lưu truyền Mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời được hưởng Chẳng những gia quyến của ta được yên ấm gối chăn Mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão Chẳng những tông miếu của ta được muôn đời tế lễ Mà ông cha các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm Chẳng những thân ta kiếp này đắc chí mà các ngươi trăm năm về sau tiếng thơm vẫn còn Bà con đã nghe dụ trừ tỷ tướng hịch văn của quốc công chưa? Không những đã nghe mà cả nhà tôi từ lớn đến nhỏ Ai ai cũng thuộc lòng bài hịch ấy Đâu chỉ có nhà bà, nhà tôi cũng thuộc lòng rồi đấy Đức ông Hưng Đạo quả là tài giỏi không những giỏi đánh giặc nguyên mà còn viết hịch hay nữa Giá mà tôi có một lần được gặp Đức ông thì dẫu chết tôi cũng mãn nguyện Đức ông khác gì thần thánh Ông còn đang lo đánh giặc nguyên Bà muốn gặp Đức ông quả là khó hơn liền trời Không được gặp mặt Đức ông thì tôi cứ thuộc lào bài hịch của Đức ông Tôi chăm chỉ cấy cày cất lương cho quân sĩ của Đức ông đánh giặc Như vậy cũng được bà con nhỉ à, Đúng rồi, phải tăng gia sản xuất, tích lũy lường thảo Luyện tập võ nghệ để chống giặc Chính là làm theo lời của Đức Ông Hưng Đạo đấy bà con ạ. Nay ta chọn binh pháp các nhà soạn thành một quyển gọi là binh thư yếu lược. Các người nếu biết chuyên tập tập sách, theo lời ta dạy bảo, thì chọn đời là tôi chủ Nhược bằng khinh bỏ sách này Trái lời ta dạy Thì chọn đời là cừu thù Tinh thần quyết chiến Được bài hịch khích lệ Đã từ các tướng sĩ truyền đến toàn quân Quân sĩ bừng bừng dũng khí Không một người đính nào không thấy vinh dự Được hy sinh cứu nước Vì lòng chung vì căm giận, các chiến sĩ đã tự động thích vào cánh tay hai chữ sát tháp để nói lên quyết tâm của mình. Năm 1284, quân nguyên hội quân ở biên giới chuẩn bị kéo vào Đại Việt. Vận nước lâm nguy, triều đình nhà Trần mau chóng triệu họp các bậc phụ lão trong cả nước về Điện Diên Hồng để trưng cầu ý kiến của nhân dân về việc giữ nước. Lịch sử gọi sự kiện quan trọng này là Hội nghị Diên Hồng. À, các vị, như vậy là quân nguyên hẹn ngày sang nước ta rồi Đúng vậy, chúng lấy cớ đánh chiêm thành Thực chất là chúng muốn xuất quân sang cướp nước ta đó ừ, Quân giặc lâu này gây ra bao nhiêu tội ác Giờ liên tiếp ở gây chiến với nước ta Thật khiến nhân dân khắp nơi căm phẫn Này Thái Thượng Hoàng triệu phụ lão trong nước Họp ở Điện Diên Hồng để hỏi kế đánh giặc Chúng ta hãy cử một bậc kỳ lão lên kinh đô thay mặt mọi người trong làng Tâu bẩy lên triều đình Ý nguyện được đánh giặc cứu nước ừ, Triều đình đã cho các bộ lão cơ hội được cất lên tiếng nói của mình Sao chúng ta có thể thờ ơ trước vận mệnh đất nước Phải không các vị à, Đúng đấy Đúng đấy các cụ ạ Thượng Hoàng Người nhìn xem, các bậc phụ lão một đời chân lấm tay bùn Nay lại được vào tận hoàng cung để bàn quốc gia đại sự Trông ai cũng phấn chấn, ắt hẳn lòng yêu nước của nhân dân đã được khích lệ Việc chống giặc cốt yếu phải hòa hiệp lòng dân Những bậc phụ lão ở đây đều là những người có tầm ảnh hưởng Triều đỉnh muốn biết mức độ căm phẫn của nhân dân đối với kẻ thù như thế nào Lòng thanh ủng hộ của dân chúng với triều đỉnh ra sao Đều phải lắng nghe tiếng nói của họ cả Thưa các vị, hôm nay chấm tổ chức ban yến ở Điện Diên Hồng là để trưng cầu các vị về một quyết sách của triều đình. Như các vị đã biết, 
họa xâm lăng đang đe dọa vận mệnh dân tộc đại việt còn hay mất đều dựa vào ý chí và tài lực và tinh thần đoàn kết của chúng ta các vị phụ lão ở đây đều là những người có uy tín là đại diện cho nhân dân cả nước các vị hãy nói lên ý kiến của mình thừa thái thượng hoàng chúng tôi tùy già cả nhưng có sức khỏe và ý chí nhân dân nhất định sẽ sát cánh cùng triều đình đánh giặc ngoại xâm không ai cho chúng ta muốn sống trong vòng kìm kẹp của ngoại bang nhưng chống lại quân giặc tàn bạo là một quá trình dài nhiều trông gai nhiều mất mát bẩm thượng hoàng nhưng nếu chúng ta không đánh thì chắc chắn sẽ mất nước vậy chấm xin hỏi các vị chúng ta nên hòa hay nên đánh 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 chúng ta nên hòa hay nên đánh 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 muôn người hô một tiếng đánh đã thể hiện ý chí đánh giặc và tinh thần đoàn kết của toàn dân trong công cuộc giữ nước bàn về hội nghị này sử thần hô sĩ liên có viết ấy bởi thánh tông muốn chất lòng thành ủng hộ của dân và không để dân nghe lời dụ hỏi mà cảm kích rồi hăng hái lên thôi cuối năm 1284 quân nguyên đã hình thành thế trận ba gọng kìm tấn công đại việt cả ở phía bắc và phía nam đầu năm 1285 quân nguyên vượt qua các phòng tuyến ở cửa ải lạng sơn tiến sâu vào đại việt khiến quân dân nhà trần bị tổn thất nặng nề trước tình hình đó trần quốc tuấn thấy không thể chặn được địch nên quyết định lui quân về vạn kiếp quân nguyên đã nhanh chóng tiến vào biên giới nước ta mà không gặp nhiều trở ngại thế giặc mạnh việc giữ thành thăng long không phải là việc dễ dàng bẩm quốc công quân nguyên đang trên đường tiến đến đại nội bàng rồi ạ như vậy chúng đã triệt phá hết các phòng tuyến từ ải chi lăng tới đây của quân ta chúng sẽ tấn công nội bàng bất cứ lúc nào các vị hãy về vị trí canh giữ cẩn mật có bất kỳ động tĩnh gì của giặc đều phải cấp báo với ta ngay tuân lệnh Hãy tìm một chỗ gần nội bảng hạ trận. Đêm nay ta sẽ tiêu diệt ải nội bảng, xem quân Đại Việt chống cự ra sao. <cười> Bẩm nguyên soái, quân Đại Việt định lấy chính trội đá hay sao mà dám đối đầu với đại binh của ta? Từ khi đặt chân vào biên giới Đại Việt tới nay, mọi chướng ngại mà chúng bày ra chỉ chứng tỏ một điều rằng quân Đại Việt chẳng mấy chốc mà phải quy phụ thiên triều mà thôi. <cười> Thưa quốc công, trong đợt tấn công vừa qua của quân Nguyên, quân ta bị thương vong vô số. Nếu cứ cầm cự tại nội bàng, mạc tướng e rằng tổn thất sẽ càng thêm nặng nề. Này thế giặc còn đang mạnh, không những quân đông mà còn thiện chiến. Chúng ta ắt không phải là đối thủ của chúng. Thế nên tránh đụng độ là điều cần thiết. Các tướng hãy chỉnh đốn lại binh sĩ. Đêm nay theo đường thủy lui về vạn kiếp để tính kế. Tôi lại lại. Biết thế giặc mạnh, quân Đại Việt lại bị tổn thất nặng nề nên hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn đã cho quân rút lui về vùng Vạn Kiếp, Hải Dương. Tại Vạn Kiếp, quân của vua Trần và các vương hầu cũng tụ họp về đây để vạch kế hoạch chuẩn bị ứng phó với giặc. Năm 1285, sau trận giao chiến đầu tiên đại hải nội bàng, quân Đại Việt thất thủ khiến triều đình nhà Trần không khỏi nao núng. Trước khí thế vô cùng lớn mạnh của giặc, vua Trần đã vờ hỏi Trần Quốc Tuấn có nên hàng giặc. Tuy nhiên, câu trả lời khẳng khái của Trần Quốc Tuấn đã làm vua Trần vững tâm đánh giặc.
trận đầu tiên giao chiến với quân Nguyên đã tổn thất nặng nề, ta e lòng quân nào núng. Chính quốc cộng chớ lo lắng, thế giặc đang bận, ta cần tính kế lâu dài để tiêu diệt chúng. Việc đối đầu trong lúc này sẽ không có lợi cho ta. Ta đã có đối sách, người hãy cho mời các vương hầu và các tướng sớm mai tới phòng khách nghị bàn. Tuân lệnh. Thưa Phụ Hoàng, theo quân báo gấp về tình hình ngày càng nguy kịch, ải nội bàng thất thủ, quân ta tổn thương không ít, nhi thần e rằng... Đúng vậy, bao xương máu của binh lính và người dân đã phải đổ xuống. Này bá Phụ Quốc Tuấn cùng các vương hầu đã trở lại vạn kiếp, sớm mai nhi thần muốn xuôi về đó gặp bá Phụ cùng các vương hầu, Phụ Hoàng nghĩ sao ạ? Được, ta sẽ cùng bệ hạ về vạn kiếp. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mọi quyết định đều ảnh hưởng tới tông miếu xã tắc. Chẳng thà ta vừa hỏi huynh trưởng quốc tuấn xem ý huynh ấy thế nào. Quốc tuấn huynh, lực lượng giặc đang mạnh. Thế giặc như trẻ tre, nếu đối đầu với chúng thì tổn thất không biết đâu mà kể. Tính mạng của binh sĩ và dân chúng là quan trọng. Hay là chấm hãy chịu hàng để cứu muôn dân. Bệ hạ nói câu ấy thì thật là lời nhân đức. Nhưng mà tông miếu xã tắc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng. Quốc Tuấn Huynh đã quyết tâm như vậy thì ta còn lo gì nữa. Quốc Tuấn Huynh, nghe được lời này của Huynh làm sao chấm hàng được. Phải đánh, phải giữ từng tấc đất của Tổ Tông. Câu trả lời đầy khẳng khái của quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn cho thấy trí khí và quyết tâm đánh giặc rất lớn của vị tướng đứng đầu toàn quân. Chính tinh thần quyết tâm của ông đã làm vua Trần yên tâm, tăng thêm niềm tin và si khí đối với quân sĩ Đại Việt trước cường địch. Là một nhà quân sự lỗi lạc trong lịch sử, hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn đặc biệt có tài chiêu huyền đại sĩ. Gia tướng thế chướng của ông đều là những người trung nghĩa, tài giỏi và có đóng góp lớn trong công cuộc chống ngoại xâm trong đó những vị tướng thân tín nhất của hưng đạo vương có thể kể tới yết kiêu và dã tượng yết kiêu ta và dã tượng dẫn quân đi giao chiến với giặc người hãy ở lại đây canh giữ thuyền nếu có bất chắc xảy ra có thể kịp thời ứng cứu tuân lệnh không được lệnh của quốc công mặt tướng quyết không rời bến thuyền một bước <cười> Tướng quân, quân địch quá mạnh, thủy quân của ta vỡ trận rồi Có nhận được tin gì từ hương đạo vương không? Tướng quân! Quốc công, chúng ta bị truy kích rồi Quốc công, cẩn thận Thủy binh và bộ binh của ta đã tan rã hết rồi Ta cũng phải rút theo đường núi để về doanh trại thôi Quốc công, 
Yết Kiều, Yết Kiều vẫn đang đợi người ở bến thuyền. Người ấy mau mau đến bến thuyền để lãnh địch truy kích. Cứ mặc thuộc hạ ở đây ạ. À? Tình thế nguy cấp như vậy, có lẽ Yết Kiều đã cho lôi thuyền để tránh sự truy đuổi của quân địch rồi. Không nhận được lệnh của quốc công, Yết Kiều sẽ không rời khỏi bến thuyền đâu. Xin người đừng rút theo đường núi, kéo lại tiếp tục gặp phục binh của địch. Đến lúc đó, chỉ sợ rằng thuộc hạ có hy sinh tính mạng của mình cũng không thể nào đảm bảo được sự an toàn cho quốc công. Quốc công, hãy tin vào sự kiên định của Yết Kiều. Được, chúng ta cùng đi. Yết Kiều tướng quân, chúng tôi biết quân lệnh như Sơn, chưa có lệnh của quốc công không được phép hành động. Nhưng bây giờ quân ta vỡ trận, tình thế cấp bách. Có lẽ Hưng Đạo Vương đã cho quân lui về theo đường núi để về doanh trại rồi. Chúng ta hãy mau rời thuyền khỏi đây để tránh giặc thôi. Là những vị tướng tài giỏi và trung nghĩa, không biết lần trên chiến trường, Yết Kiêu và Dã Tượng đã liều mình bảo vệ chủ tướng. Tuy nhiên, trong tình thế nguy cấp này, Yết Kiêu sẽ chọn cách lui thuyền để tránh địch hay kiên quyết ở lại để ứng cứu Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem Yết Kiêu và Dã Tượng là những gia tướng tài giỏi và thân tín bậc nhất của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trong cuộc chiến chống quân Mông Nguyên, Yết Kiêu và Dã Tượng đã một lòng xả thân vì đất nước, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Yết Kiều nhất định huynh phải ở lại bến sông ứng cứu cho quốc công. Yết Kiều tướng quân, chúng tôi biết quân lệnh như Sơn, chưa có lệnh của quốc công, không được phép hành động. Nhưng bây giờ quân ta vỡ trận, tình thế cấp bách. Có lẽ Hưng Đạo Vương đã cho quân lui về theo đường núi để về doanh trại rồi. Chúng ta hãy mau rời thuyền khỏi đây để tránh giặc thôi. Tướng quân, chúng ta cứ đứng ở đây đợi lệnh thì biết đến bao giờ. Nếu không nhanh chóng lui thuyền, e rằng quân địch sẽ kéo xuống, phá tan thuyền của ta mất. Yết Kiều, ta và giáo tượng dẫn quân đi giao chiến với giặc. Người hãy ở lại đây canh giữ thuyền. Nếu có bất chắc xảy ra, có thể kịp thời ứng cứu. Tuân lệnh không được phép của quốc công, mặt tướng sẽ không rời bến thuyền một bước. Được, cho rút thuyền khỏi bến. Quả nhiên là chỉ có một mình Yết Kiều đứng đợi ta Xin quốc công tha tội Vì tình thế cấp bách Nên mặt tướng đã tự động cho thuyền lui về Để tránh địch càn quét Chủ động rút quân để bảo toàn lực lượng là rất tốt Và lại đã có Yết Kiều ở đây ứng cứu Ta còn chưa đủ cảm kích hay sao Tướng quân Quốc công Chúng ta hãy mau rời khỏi đây Đời ta làm tướng đi đánh trận Cũng như loài chim hồng hồng Chim có thể bay cao được là nhờ có sáu trụ cánh Nếu không có sáu trụ cánh Thì cũng như chim thường mà thôi Ta một đời xông pha trận mạc Thành bại cũng là nhờ có những người như Yết Kiều Giã thượng ra sức phỏ tá Chứ nếu chỉ một mình Thì làm sao có thể làm nên nghiệp lớn Trải qua thử thách trận mạc, những thuộc tướng của Hưng Đạo Vương đã chứng tỏ được lòng trung thành cũng như tài năng và đức độ của mình. Tận trung vì đại nghĩa, họ đã trở thành những bậc hào kiệt có phần tạo nên nguồn sức mạnh to lớn đưa dân tộc Đại Việt đánh bại võ ngựa xâm lăng của quân Mông Nguyên thời bấy giờ.